The Veda speaks about punar janam. Punar means next, janam means birth. Even we believe in next birth. Once we die, we'll be resurrected on the day of judgment. Same thing Veda says. Punar janam means next life. But the scholars of Hinduism, they came out with the philosophy known as samskara. Samskara in Hinduism, it is the cycle of birth, rebirth, birth, rebirth, birth, rebirth. This is nowhere mentioned in the Veda. हरे कृष्णा एखने डर जकिर नायक जो बुझाते चाहे जी वेदे जी पुनर्जन्म कथा बला पुनर्जन्म शुद्ध एक बार ही है एवं मुसलमान रो से पुनर्जन्म स्वीकार करें मृत्युर पर विचार दिवस द डे अब जजमेंट जे दिन विचार दिवस मृत्युर पर जीवात्मा के पुनर जन्मग्रहण करते शुद्ध एक बार ही है एवं उन्नी बोलते चाहे वेदे बार बार पुनर्जन्म कथा कौ बी हिंदू पंडितरा संस्कार एक थिरी तत्व तरा निजे कल्पना कर स्थापन करार चेष्टा कर जेटा वेदे जेटा समर्थन करा तो कथाटा संस्कार नय कथाटा संसार 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 मान बार बार जन्म बार बार मृत्यु जन्म हो मृत्यु जन्म हो मृत्यु जन्म हो मृत्यु ये बला संसार संस्कार नय तो जैक तो हम आज के आलोचना करार चेष्टा करब जे वेद वेदान उपनिषदे पुनर्जन्म डर जकिर नायक जे भाव शुद्ध एक बार ही है ता नय बार बार ही होते पारे कर्म अनुसारे जत दिन मानुष शुद्ध कृष्ण भक्त ना हे तीन तार कर्म एवं वासना अनुसारे पुनर्जन्म चलो चौराशी लक्ष जनी भ्रमण हो तो से वैदिक सिद्धान वेद वेदांत उपनिषद के आज के प्रतिष्ठा करार चेष्टा करब हम सनातन धर्म सिद्धान हल जे हमार जन्म आगे छम जेमन जन्म हो उन्नीस षाट साले जून मास उन्नीस षाट साल त्रिशे जून तरह आगे हमें कथाय छम तर आगे हमें आदू छम कि छम ना हमारे सनातन शास्त्रे सिद्धान हल जो तर आगे हमें तर आगे उन्नीस षाट साल त्रिशे जुन आगे हमें लक्ष लक्ष बार जन्म नहीं लक्ष लक्ष बार मृत्युबरण कर भविष्य जत दिन हमें शुद्ध कृष्ण भक्त होते ना पार्ब तीन पर्त हमार लक्ष लक्ष जन्म होते लक्ष लक्ष बार मृत्यु होते कारण जन्म हल ही मृत्यु अनिवार्य जतस्व ही ध्रुवंग मृत्युर जतस्व ही ध्रुवंग मृत्युर जार जन्म हो तार मृत्यु अवश्यम्भवी ध्रुवंग जन्म मृत्युस्व जार मृत्यु हो तार जन्म अवश्य अवश्यम्भवी एवं जार जन्म हो तार मृत्यु अवश्यम्भवी गीतार श्लोक तो जैक आपने जी गीता ना मानें तो वेद वेदांत प्रमाण देवार चेष्टा कर हरे कृष्ण ऋग्वेदे प्रथम मंडल एकश चौष्टि नम्बर अध्याय एकत्रिस नम्बर श्लोक सेखने परिष्कार बला दीव और इंडिविजुअल सोल वाक थ्रो द पाथवेज अब कमिंग कल बार्थ एंड डिपार्चार कल डेथ It traverses the path with its own body, and even without it, and having covered itself with its action, good or evil, it comes take birth again and again. तो ऐसा नहीं बाला होते हैं ये जीव तार कर्म अनुसारे शे देहों धारण करे एवं पुनः पुनः तार पुण्य कर्म एवं पाप कर्म अनुसारे ऐ शंकरे पुनः जन्म ग्रहण करे आ विभिन्न ग्रहे विभिन्न रूपे जदिव आत्मा 
आत्मा अमर नित्य किंतु देह परिवर्तित हे पुनः पुनः तो यहाँ ऋग्वेदे प्रथम मंडल एकश चौष्टि नम्बर अध्याय एकत्रिस नम्बर श्लोक वेदे सिद्धान के उपनिषदे और विस्तारित भाव व्याख्या पुराणे और विस्तारित भाव व्याख्या कठो उपनिषदे प्रथम खंडर तीन नम्बर अध्याय सात नम्बर श्लोक टी देख तो बला हे जार को अंतर्दृष्टि नहीं जार को अंतर्दृष्टि नहीं जिन मन के नियंत्रण करते पर जिन अपवित्र जीवन जापन करें मुक्ति लाभ करते पर भगवान धामे जो पर गव्य जो पर बार बार संसारे फिर आसते हैं संसार मान पुनर्जन्म ये संस्कार ना जो डर जिर नायक जो संस्कार एक संस्कार ना ये हे संसार तो बला हेता संसारे फिर आसते हैं तर मानी ताके पुनः पुनः जन्मग्रहण करते हैं तो हेलो डर जिर नायक जी संसार कथाटा वेदे उल्लेख नाई यहाँ हिंदू पंडित मन गड़ा कल्पना क्योंकि एखे देख कठोपनिषद ये कठोपनिषदे प्रथम खंडे तृत्य अध्याय सत नम्बर श्लोके परिष्कार भावे संसार कथा उल्लेख आ हिंदू हिंदू पंडित कल्पना नये एखे जा बला हल जे जीवात्मा कख ऊपरे जाए कख नीचे आसे कख देवतार देह कख पशुपाखिर देह कख मानुषर देह जीवात्मा लाभ कर तर कर्म अनुसारे और तर वासना अनुसारे तो ऋग्वेदे दशम मंडल आठान्न नम्बर अध्याय एक थे बारो नम्बर श्लोक से देख से पुनर्जन्मे उल्लेख आन पुन पुनर्जन्मे उल्लेख आव जजुर्वेदे उन्नीस नम्बर अध्याय सतचल्लिस नम्बर श्लोके पुनर्जन्मे उल्लेख आ ऋग्वेदे प्रथम मंडल एकश चौष्टि नम्बर अध्याय आठत नम्बर श्लोके कि बला शुन बला हे जे ये आत्मा जेटा सनतन से आत्मा जरदेह धारण कर तर भोग वासना नहीं से एक देह थे आक देहे स्थानान्तरित है जल एवं खाद्य के आश्रय से कख उच्च ग्रहलोके कख निम्न ग्रहलोके कख उच्च जीव कूले कख निम्न जीव कूले जन्मग्रहण कर आत्मा जदि अमर कंतु से जरदेह धारण कर जार मृत्यु है एवं ये स्वरणातीत कल थे ये आत्मा एवं देह एक पर एक देह ग्रहण कर आत्मा एक देह के आक देहे घुरे बेड़ा शुदुम्र विज्ञ व्यक्तर से सनातन आत्मा नित्य आत्मा के बुझते परे क्यों जरा अज्ञ तरा शुद्ध देहटाई देखते पाए ये देहटा जो जड़वस्तुर द्वारा तैरी एटाई शुद्ध तरा देखते पाएरा अने से अमर आत्मा के बुझते पर सनातन आत्मा के बुझते पर श्लोके एक बला जे जीवात्मा कख कख देह धारण कर आर कख कख भूतर देह अर्थात सूक्ष्मदेह प्रेतत्मा प्रेतत्मा रूपे अवस्थान कर आर कख कख रक्त मांसर देह जीवात्मा ग्रहण कर बार बार कख देह नहीं कख देह छाड़ा जीवात्मा संसारे पुनः पुनः पुनर्जन्म ग्रहण कर छंदोपनिषदे पंचम खंडे दशम अध्याय ष्ठ श्लोके कि बला शुन जी भाव तरा मैक के आश्रय तरा परवर्ती बृष्टिरूपे जगते से पृथ्वी से पड़े एवं पृथ्वी तरा धान गम शब्जी इत्यादि रूपे तरा बृष्टर मध्यमे ता सब धान गम भरे प्रवेश शब्जी मध्य प्रवेश कर चाल डाले मध्य प्रवेश कर 
পরবর্তীকালে যারা এই সমস্ত খাবার গ্রহণ করে তারা পুনরায় ওই খাবারকে আশ্রয় করে তারা পুনরায় এই জগতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে তাদের যে যেটা খাবে যেমন পশু যদি খায় সে পশুর জন্ম পাবে পশুর বীর্য হয়ে পশুর মাধ্যমে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে মানুষ খেলে মানুষের মাধ্যমে সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে মানুষ রূপে তারপরে শ্লোকটাও এই ব্যাপারটাকে আরও পরিষ্কার করছে অস্পষ্টতা কিছুই নেই ছন্দজ্ঞ উপনিষদের পঞ্চম খণ্ডের দশম অধ্যায়ের পাঁচ নম্বর শ্লোকেও এই পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ আছে সেখানে বলা হচ্ছে যারা পুণ্যবান মানুষ তারা চন্দ্রলোকে চন্দ্রলোকে তারা জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানে যখন তাদের পুণ্য ফুরিয়ে যায় তখন তারা যে পথে গিয়েছিল সেই পথে পুনরায় জগতে ফিরে আসে তারা আকাশের মাধ্যমে বায়ুতে প্রবেশ করে যে আত্মা আকাশের মাধ্যমে বায়ুতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এইভাবে মেঘ থেকে তাদের আবার তারা যখন বৃষ্টি রূপে আসে এইভাবে ওই আত্মা পুনরায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ পায় বৃষ্টি রূপে আসলে কি হয় বৃষ্টি রূপে আসলে সেগুলি ওই গাছ সেগুলিকে শোষণ করে বৃষ্টির জল শোষণ করে সেই গাছের ফল মূল বা সেই গাছের শাক পাতা সেগুলি জীবে খায় পশু খায় মানুষ খায় তার থেকে বীর্য উৎপন্ন হয় বীর্য থেকে আবার পুনর্জন্ম হয় তো এইভাবে পুনর্জন্মের উল্লেখ সর্বত্রই আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে বহু আমাদের বেদ বেদান্ত উপনিষদে আর পুরাণে তো প্রচুর আছে সর্বত্রই পুনর্জন্মের উল্লেখ আছে এইভাবে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে সংসার কথাটা প্রায় ছয়শো বার উল্লেখ আছে ছয়শো বার যদি আপনারা ব্যক্তিগতভাবে এই তালিকা চান আমার কাছে তালিকা আছে হ্যাঁ কমপক্ষে ছয়শো বার আমাদের বৈদিক সাহিত্যে এই সংসার কথাটার উল্লেখ আছে তো ডক্টর জাকির নায়েক তিনি কি করে বললেন যে সংসার কথাটা হিন্দু পণ্ডিতদের আবিষ্কার এবং তিনি কি করে বললেন যে বেদে এই পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কোনো উল্লেখ নাই তো এইগুলি হ্যাঁ এক সময় এক সময় মানুষ যখন এগুলি মানে ইউটিউব ছিল না এবং গুগল ছিল না তখন এগুলি খোঁজাও খুব কঠিন ছিল এবং বেশিরভাগ মানুষ বেদ বেদান্ত ঘেটে বেশিরভাগই তো মানে এগুলি পড়ার মতো যোগ্যতা খুব কম মানুষেরই আছে কিন্তু যাই হোক তো এখন এগুলি কিন্তু এখন ওপেন সিক্রেট হ্যাঁ ওই একটা মিথ্যা কথা বলে চালিয়ে দেওয়া হবে এই দিন আর নেই সেই দিন চলে গেছে ডক্টর জাকির নায়ক যদি চান আমার কাছে তালিকা আছে যে প্রায় ছয়শো বার আমাদের বৈদিক সাহিত্যে সংসার কথাটার উল্লেখ আছে যেখানে পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যু তার উল্লেখ আছে এবং পুনর্জন্ম এটা যেমন বেদেও আছে উপনিষদেও আছে পুরাণে আছে আর গীতা এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট গীতা হচ্ছে বেদের সারাতি সার বেদ লিখেছেন কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাস এবং গীতা লিখেছেন কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাস একই লেখক দুরকমের কথা তিনি বলেননি হ্যাঁ এবং আমরা বেদ থেকে প্রমাণ দিলাম যে বেদেও পুনর্জন্মের কথা যেভাবে মুসলমানরা বলেন যে পুনর্জন্ম শুধু একবারই হয় সেটা বেদ বলে না হ্যাঁ বেদে বলা হচ্ছে বারবার পুনর্জন্ম মানে বারবার মৃত্যু বারবার জন্ম হ্যাঁ যতদিন পর্যন্ত মানুষ শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত না হবে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত হলে পুনর্জন্ম বন্ধ হবে এবং মানুষ বা মানুষের যে আত্মা সে ভগবানের ধামে চিরকালের জন্য চলে যাবে যদ্গত্তান নিবর্তন্তে তদ ধাম পরমাঙ্গম যেখানে গেলে আর এই দুঃখের সংসারে ফিরে আসতে হবে না আবার দেখুন শতাশতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষোলো নম্বর শ্লোক সেখানে বলা হচ্ছে যে তিনি অর্থাৎ ভগবান যিনি অব্যক্ত প্রকৃতি এবং জীব এই দুজনকেই সমর্থন করছেন অর্থাৎ দুজনের ভিত্তি হ্যাঁ এই দুয়ের ভিত্তি যিনি হচ্ছেন ত্রি তিন গুণের অধিপতি সত্যরজ তমগুণের অধিপতি এবং যিনি আমাদের বন্ধনের কারণ এবং সংসার থেকে মুক্তির কারণ এখানেও সংসার শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে 
सूतरा डर जकिर नायक जी बोल संसार कथाटी हिंदू पंडित एक मन गड़ा आविष्कार यहाँ उपनिषदे एखे सतर उपनिषद के बोल से संसार कथा उल्लेख आए बला हे भगवान ही हम संसार ब्रह्मांड सृष्टिकरता सबकि ज्ञेता मानी सबकिन एवं समस्त आत्मार समस्त जड़वस्तुर उत्स हलन हम सर्वज्ञ सब जान कल अधिष्ठता अर्थात कल व टाइम तार नियंत्रण एवं हम समस्त गुणे अधिकरता एवं सर्वज्ञता एवं तार कृपाते ही मानूष संसार बंधन थे मुक्ति लाभ करते तो एखो संसार कथा आ संसार मानी पुनः पुनः जन्म एवं पुनः पुनः मृत्यु से आगे श्लोकगुल देखल अगेन एंड अगेन मान पुनः 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 जन्म मृत्युर कथा वेदे और उपनिषदे स्वीकार कर तो सूतरा डर जकिर नायक जो यी मन गड़ा कल्पना पंडित कल्पना ये ठीक ना श्लोक थे देखा हमें श्लोक नम्बर बढ़ल आपनी खुजे देखने संसार कथाटा परिष्कार उल्लेख आदि वैदिक सिद्धान हल स्वर्ग नित्यकाल नय स्वर्ग टेम्पोरारि ये भगवद गीता और परिष्कार बला जेटा छान्दोपनिषदे सुनल जे तक एमक चंद्रलोके गे फिर आसते हैं व्याद अनुसारे चंद्रलोक हे स्वर्ग हाँ तो यकम स्वर्गे गेले पुनर्जन्म है पृथ्वी क्षीणे पुण्य मर्तलकम विषंती भगवद गीतार नवम अध्यय एक नम्बर श्लोक जखे बला हे तेत भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलकम विशंती एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम काम लभंते ये गता गति जाए स्वर्ग थे फिर आसते हैं एम नजे स्वर्गे गए चिरकाल थकते पर मुसलमाना मन कर स्वर्गे गेले ता चिरकाल हुर भूक कर भगवद गीताय बला स्वर्ग थे फिर आसते हैं बेदर सिद्धान स्वर्ग थे फिर आसते हैं पुण्य फूरिए गले पुनर पृथ्वी जन्मग्रहण होनिषद पर श्लोकटी पंचम खंडे दशमाध्यर अष्टम श्लोकटी की बोलते सुन ते भाव जरा ओ मेघर मध्यमे पुनर्जन्म ग्रहण कर ता छाओ और अन्य जीव आ चौराशी लक्ष रकम जीव आगुली जन्म मृत्युर मध्यमे पुनः 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 बला हे पुनः पुनः तरा जन्म मृत्यु ग्रहण कर जन्म हे मृत्यु हे जार फले चंद्रलोके गे से चंद्रलोक क्यों पुर मान एके बारे अतरिक्त जनसंख्य ओभार पपुलेशन हो जाए ना कारण मृत्युर माध्यम तरा पुनः पुनः बला हे रिपिटेडलि पुनः पुनः जन्मग्रहण करें और मृत्युबरण करें तो डर जकिर नायक कथा के जुक्ति देखा जो वेदे पुनः पुनः जन्म ए मृत्युर कथा उल्लेख नाई शुद्ध एक बारे पुनर्जन्म है तो ये कथागुली ये व्यतसम्मत कथा नी विभिन्न वेद थे उपनिषद थे उपनिषद मान वेद उपनिषद वेद एट सर्वजन स्वीकृत तो सर्वत्र पुनः पुनः जन्म कथा उल्लेख आए जत दिन मानुष भगवान के लाभ ना कर तीन तार पुनर्जन्म होटाई वैदिक सिद्धान तर पर श्लोकटी छान्दज्ञ उपनिषद पंचम खंडे दशम अध्याय सप्तम श्लोक से विषय और परिष्कार डर जकिर नायक कि भाव मन गड़ा तीन मन गड़ा व्याख्या दिशन देख छान्दज्ञ उपनिषद उपनिषद मान वेद छान्दज्ञ उपनिषद पंचम खंडे दशम अध्याय सप्तम श्लोक से बला हे समस्त प्राणीगुलि जरा बृष्टि के आश्रय कर जगते आसे तर मध्य जर पुण्यकर्म फल बस आलो गर्भ के मातृगर्भ के आश्रय ब्राह्मण क्षत्रिय किंबा वैश्य परिवार जन्मग्रहण कर और जर पुण्यकर्म कम आपकर्म बस आ ता साधारण पाप जनि के आश्रय साधारण कूकुर शुकर व चंडाल परिवार तरह जन्म है तो पुनर्जन्मे कथा 
পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে এখানে কোনো অস্পষ্টতা নেই তো ডক্টর জাকির নায়েক জোর করে আমাদের ব্যাতকে কোরআনের কোরআনের আদলে তিনি জোর করে কোরআনের আদলে ব্যাতকে তিনি করে নেবেন এই এই দিন চলে গেছে সেই দিন আর নেই তার পরের শ্লোকটিতে ছান্দগ উপনিষদের পঞ্চম খণ্ডের দশম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক সেখানে বিষয়টা আরও পরিষ্কার করা হয়েছে কিভাবে যে ডক্টর জাকির নায়েক কিভাবে মন গড়া তিনি মন গড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছেন দেখুন ছান্দগ্য উপনিষদ উপনিষদ মানে বেদ ছান্দগ্য উপনিষদের পঞ্চম খণ্ডের দশম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক সেখানে বলা হচ্ছে এই সমস্ত প্রাণীগুলি যারা বৃষ্টিকে আশ্রয় করে এই জগতে আসে তাদের মধ্যে যাদের পুণ্যকর্মের ফল বেশি আছে তারা কোনো ভালো গর্ভকে মাতৃগর্ভকে আশ্রয় করে কোনো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আর যাদের পুণ্যকর্ম কম আছে পাপকর্ম বেশি আছে তারা সাধারণত পাপজনীকে আশ্রয় করে সাধারণত কুকুর শুকর বা চণ্ডাল পরিবারে তাদের জন্ম হয় তাহলে এখানও তো পুনর্জন্মের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে এখানে কোনো অস্পষ্টতা নেই তো ডক্টর জাকির নায়েক জোর করে আমাদের ব্যাতকে কোরআনের কোরআনের আদলে তিনি জোর করে কোরআনের আদলে ব্যাতকে তিনি করে নেবেন এই এই দিন চলে গেছে সেই দিন আর নেই শ্রীমদ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দের তিরিশ নম্বর অধ্যায়ের চৌত্রিশ নম্বর শ্লোকে আরও পরিষ্কার সেখানে বলা হচ্ছে মানুষ তার পাপের কর্ম পাপের ফল অনুসারে পাপের পাপ কর্ম অনুসারে সে বিভিন্ন রকমের নিম্ন যৌনি অর্থাৎ কুকুর বেড়াল ছাগল শিয়াল এইসব জন্ম গ্রহণ করতে 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 ক্রমে ক্রমে সে পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করে তার যখন পাপ যখন কমে আসে তখন সে পুনরায় মনুষ্য জন্ম লাভ করে এই পৃথিবীতে পুনরায় সদ্ভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ পায় যাতে সে এই কর্মচক্র থেকে এবং পুনর্জন্মের চক্র থেকে উদ্ধার পেয়ে ভগবানের ধামে পৌঁছুতে পারে শ্রীমদ ভাগবতের অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের তিরিশ নম্বর অধ্যায়ের চৌত্রিশ নম্বর শ্লোকে দেখুন কত পরিষ্কারভাবে এগুলি উল্লেখ করা আছে পুনর্জন্মের কথা আমরা বলছি ভগবান অনন্ত করুণাময় তার মানে তার করোনার কোনো সীমা নেই কিন্তু যখন তিনি কোনো পাপিকে নরকে পাঠিয়ে দেন এবং সেখানে চিরকাল নিত্যকাল নরকে কষ্ট দেন তার মানে তার করোনারও সীমা আছে কিন্তু আমাদের সনাতন শাস্ত্রে বলা হয়েছে কৃষ্ণ করোনার সাগর নরকে কষ্ট দিলেও তাকে আবার পুনরায় সুযোগ দেওয়া হবে তার পাপ যখন কষ্ট পেয়ে তার পাপ যখন স্খালন হবে তখন তার পুনর্জন্ম হবে হ্যাঁ তো এইভাবে ভগবানকে যদি করোনার সাগর বলতে হয় তাহলে ওই এরকম বলা যাবে না যে তার করোনার সীমা সীমা আছে যে তিনি ওই জীবাত্মাকে চিরকাল পাপি জীবাত্মাকে নরকে কষ্ট দেবেন তার মানে তার করোনা খুব সীমিত করোনা কিন্তু আমাদের সনাতন শাস্ত্রে বলা হয়েছে ভগবানের করোনার কোনো সীমা নেই অসীম করোনা তাই কিছুকাল নরকে যন্ত্রণা দেওয়ার পরে তাকে পুনরায় সুযোগ দেওয়া হবে পুনর্জন্মের মাধ্যমে তাই পুনর্জন্ম আমাদের বেদ বেদান্ত উপনিষদ পুরাণ সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে ওই সমস্ত অযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে ওই মোল্লার কাছে হিন্দুর পরব জিজ্ঞাসা যে মোল্লা ভাই হ্যাঁ যে মোল্লা সাহেব দেখুন তো আমাদের একাদশীটা হিন্দুদের একাদশীটা কবে জন্মাষ্টমীটা কবে ওই মোল্লার কাছে হিন্দুর পরব জিজ্ঞাসা করতে নেই ঠিক তেমনি মোল্লার কাছ থেকে বেদ বেদান্তের ব্যাখ্যা আমরা বুঝতে যাব না আমরা ডক্টর জাকির নায়কের কাছ থেকে বেদ বেদান্তের ব্যাখ্যা বুঝতে যাব না আমাদেরও গুরু রয়েছেন শিল প্রভুপাদ এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বেদ বেদান্তে কি আছে আর উনি কিভাবে অপপ্রচার করছেন মিথ্যা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে হরে কৃষ্ণ কেউ মনে করেন নরক যন্ত্রণা হচ্ছে নিত্য যন্ত্রণা চিরকালের যন্ত্রণা তো ভগবান যদি করোনার সাগর হন তিনি যদি দয়ার সাগর হন তিনি কেন একটা জীবাত্মাকে নিত্যকাল নরকে ফেলে রাখবেন তাই আমরা নিত্য নরকে বিশ্বাস করি না আমাদের সনাতন ধর্মের বিশ্বাস হলো পাপ ফুরিয়ে গেলে সে নরক থেকে ছুটি পাবে হ্যাঁ কিন্তু যারা মনে করে যে ভগবান জীবাত্মাকে নিত্যকাল নরকে ডুবিয়ে রাখবেন নিত্যকাল নরকে কষ্ট দেবেন হ্যাঁ তো সেইগুলি তার মানে কি ভগবান হচ্ছেন উগ্রপন্থী 
ভগবান হচ্ছে নিষ্ঠুরতার সাগর যিনি তার সৃষ্টি জীবাত্মাকে রুহুকে যিনি নরকের মধ্যে নিত্যকাল কষ্ট দেন তাকে কোনো মতেই করোনার সাগর বলা যাবে না তাকে বলতে হবে নিষ্ঠুরতার সাগর শ্রীমদ ভাগবতের সপ্তম স্কন্দের পনেরো নম্বর অধ্যায়ের পঞ্চাশ থেকে একান্ন নম্বর শ্লোকে এই পুনর্জন্মের কথা আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে বলা হচ্ছে যে এই সমস্ত জীবাত্মা তারা যজ্ঞের মাধ্যমে তারা অনেক সময় ঊর্ধ্বগতি লাভ করতে পারে মাই ডিয়ার কিং যুধিষ্ঠির হোয়েন অবলেশনস অফ ঘি অ্যান্ড ফুড গ্রেইনস লাইক বার্লিয়ান সিজম আর অফার্ড ইন স্যাক্রিফাইস যখন যজ্ঞের মধ্যে বিভিন্ন শস্যের যে অর্ঘ্য প্রদান করা হয় তারা ধূমের মাধ্যমে তারা ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বলোকে অর্থাৎ সে সমস্ত যে আত্মাগুলি ক্রমে ক্রমে তারা ঊর্ধ্বলোকে গ্রমণ করে এবং বিভিন্ন দেবতাকে আশ্রয় করে এবং পরবর্তীকালে তারা চন্দ্রলোকে প্রবেশ করে এবং সেখানে তারা পুনরায় পৃথিবীতে সেখান থেকে তারা পুনরায় পৃথিবীতে এসে শাক সবজি লতা পাতা রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং শস্য দানা রূপে তারা এই জগতে প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন প্রাণীগুলি সেই শস্য দানা আহার করে এবং শস্য দানা আহার করার ফলে তাদের মধ্যে যে বীর্য উৎপন্ন হয় সেই বীর্যকে আশ্রয় করে তারা পুনরায় কোনো নারী দেহে প্রবেশ করে এবং এইভাবে দাজ ওয়ান টেক্স বার্থ অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেইন এবং এইভাবে তাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় মৃত্যু হয় জন্ম হয় মৃত্যু হয় জন্ম হয় মৃত্যু হয় শ্রীমদ ভাগবতে একই কথা বেদের কথাই আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতে আমরা কখনো বলি না যে উনি হিন্দু উনি মুসলমান উনি খ্রিস্টান সকলেই কৃষ্ণের অংশ এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণকে জানা এবং কৃষ্ণের যে কৃষ্ণ যে জ্ঞান দিয়েছেন বিভিন্ন বেদে উপনিষদে পুরাণে সেগুলিকে সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে থেকে উপলব্ধি করে এই দুঃখের সংসার থেকে আমাদের আমরা মুক্তি লাভ করে যাতে ভগবানের ধামে যেতে পারি সেটি হচ্ছে আমাদের প্রচার আমাদের সনাতন শাস্ত্রে বলা হয়েছে আমি দেহ নই এই দেহটা আমার জামার মতো পোশাকের মতো দেহের ভেতরে রয়েছে আত্মা এবং কর্ম অনুসারে জীবাত্মা বিভিন্ন রকমের দেহ ভ্রমণ করে সে নরকে গেলেও তার আবার নরক থেকে সে ছুটি পাবে হ্যাঁ তো এইভাবে যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ এটা মেনে নেবেন হ্যাঁ না হলে ভগবানকে উগ্রমন্থী বানিয়ে দেওয়া হয় যে ভগবান একটা প্রাণীকে নরকের মধ্যে ফেলে দিলেন সেখান থেকে আর উদ্ধারের কোনো উপায় নেই আশা নেই নিত্যকাল তিনি নরক যন্ত্রণা ভোগ করবেন তিনি হলেন ভগবান হলেন নিষ্ঠুরতার সাগর হ্যাঁ তো এটা কোনো বুদ্ধিমান মানুষ স্বীকার করবে না বুদ্ধিমান মানুষ পুনর্জন্ম বিজ্ঞান অবশ্যই স্বীকার করবেন কেননা সেখানে ভগবানের করুণার প্রকাশ অনেক যুক্তিযুক্তভাবে দেখানো হয়েছে জীব তার কর্ম এবং বাসনা অনুসারে চৌরাশি লক্ষ রকমের জনি ভ্রমণ করেন সেটাই আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে সেটাই বলা হয়েছে এখানেও বলা হলো যদি কেউ নরকে যায় সেটা চিরকালের জন্য নয় নিত্যকালের জন্য নয় সে পুনরায় জন্ম মৃত্যু জন্ম মৃত্যু জন্ম মৃত্যুর মাধ্যমে পুনরায় সে মনুষ্য জন্ম পাবে তাকে পুনরায় শুভকর্ম ভালো কর্ম পুণ্যকর্ম করার সুযোগ দেওয়া হবে তো এইভাবে ভগবান যে সত্যি সত্যি করোনার সাগর তার করোনার কোনো সীমা নেই এটা সনাতন ধর্মে স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য ধর্মে ভগবানকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে পাপিকে তিনি নিত্যকালের জন্য নরকে পাঠিয়ে দেবেন জাহান নামে পাঠিয়ে দেবেন সেখান থেকে তার আর মুক্তি নাই হ্যাঁ তো তাহলে ভগবানকে আর করোনার সাগর বলার কি দরকার তাকে বলা যায় নিষ্ঠুরতার সাগর কিন্তু সনাতন শাস্ত্রে ভগবান হচ্ছেন করোনার সাগর অনন্ত করোনা যার করোনার কোনো অন্ত নেই যার করোনার কোনো সীমা নেই যার ফলে নরক থেকেও আপনাকে আবার সুযোগ দেওয়া হবে পুনর্জন্মের মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ জন্ম হবে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হবে তারপরে এক সময় মনুষ্য জন্ম পাবেন এবং পুনরায় আপনি পুণ্যকর্ম করে এবং ভগবানের ভক্তি করে আপনি পুনরায় কিন্তু এই দেহবন্ধন থেকে উদ্ধার পেতে পারেন শ্রীমদ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একত্রিশ নম্বর অধ্যায়ের এক নম্বর শ্লোকে 
বলা হচ্ছে যে পরম পুরুষ ভগবান বললেন যেইভাবে পরমেশ্বরের তত্ত্বাবধানে এবং মা জীবের কর্ম অনুসারে মানুষের কর্ম অনুসারে এই আত্মা তিনি কোনো নারীর গর্ভকে আশ্রয় করে অর্থাৎ পুরুষের বীর্যের মাধ্যমে কথা লেখা আছে থ্রো দ্য পার্টিকেল অফ মেল সিমেন পুরুষের বীর্যকে বীর্যের মাধ্যমে কোনো নারীর গর্ভে সে প্রবেশ করে এবং পুনরায় সে জন্মগ্রহণ করে তো পুনর্জন্মের কথা এখানেও খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কারভাবে বলা হলো গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন আব্রহ্ম ভুবনা লোকা পুনরাবর্তী অর্জন মামুপত্য তুকন্ত পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে পাতাল লোক পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয় কিন্তু যারা কৃষ্ণকে লাভ করতে পারে কৃষ্ণ বলছেন যারা আমাকে লাভ করতে পারে তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন বহুনাম জন্ম নাম অন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি সমাহাত্মা সুদুর লভ বহু বহু জন্ম ভ্রমণ করার পর জীবাত্মা অবশেষে বুঝতে পারে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব তিনি হচ্ছেন সব কিছু এবং সেই ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ আমরা দেখালাম কিভাবে ডক্টর জাকির নায়ক তিনি বেদ বেদান্তের অপব্যাখ্যা করছেন তার দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন ডক্টর জাকির নায়ক প্রমাণ করলেন যে তিনি সৎ ব্যক্তি নন তিনি অসৎ ব্যক্তি না হলে তিনি কেন এইভাবে বেদ বেদান্তের অপব্যাখ্যা করছেন এইভাবে তিনি ভগবানকে নিষ্ঠুরতার সাগর বানিয়ে দিচ্ছেন তো যাই হোক আমরা যারা আমরা যারা সনাতন ধর্ম অবলম্বী আমাদের সাবধান থাকা উচিত এই সমস্ত অপব্যাখ্যা শ্রবণ করে আমরা যদি বিভ্রান্ত না হই দোকানদার বলবে কত কিছু কিন্তু কাস্টমারকে সাবধান হতে হবে হরে কৃষ্ণ